Auch der nächste Tagesordnungspunkt, meine Damen und Herren, befasst sich mit der Bundeswehr. Es geht um einen Auslandseinsatz, nämlich den äh, vor Somalia, die sogenannte Mission Atalanta, äh, die durch die äh, Europäische Union geführt wird. Dabei geht es äh, um die Bekämpfung der Piraterie vor der Küste Somalias. Deutschland beteiligt sich seit dem Dezember 2008, also seit neuneinhalb Jahren rund, an dieser Operation, die insgesamt äh, das Ziel hat, den humanitären Zugang nach Somalia äh, zu gewährleisten und insgesamt die Seewege äh, für die Schifffahrt äh, frei zu halten. Ähm, bis zu zwei Kilometer dürfen äh, die Soldaten auf somalisches Gebiet eindringen und gegen logistische Einrichtungen der Piraten ähm, vorgehen. Derzeit ist das äh, Mandat bis zum 31. Mai diesen Jahres terminiert. Es soll jetzt äh, verlängert werden. Insgesamt die Verlängerung der Bundeswehreinsätze ist ja nur sehr kurz äh, gemacht worden in der Zeit, der Regierungsfindung, um eben einer neuen Regierung nicht vorwegzugreifen. Äh, Jetzt also wieder, wie es üblich ist, Verlängerungen um ein Jahr. Das heißt also in diesem Fall bis zum 31. Mai 2019. Erster Redner in dieser Debatte ist jetzt Staatsminister Michael Roth aus dem Auswärtigen Amt. Eine Mission, die bereits seit November 2008 den Seeverkehr am Horn von Afrika sichert. Die Europäische Union engagiert sich hier außensicherheitspolitisch. Hauptaufgabe der Operation Atalanta ist der Schutz der Nahrungsmitteltransporte des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Und diese Hilfe, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nach wie vor überlebenswichtig für viele Menschen. Und genau diesen Auftrag, an dem auch deutsche Soldatinnen und Soldaten beteiligt sind, erfüllt die Mission zu 100 Prozent. Seit Bestehen von Atalanta ist kein einziger Transport des Welternährungsprogramms in die Hände von Piraten gefallen. Und diese Bilanz kann sich wirklich sehen lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ganz konkret haben, es, haben wir seit Beginn der Operation vor fast zehn Jahren 1.000 Schiffsladungen des Welternährungsprogramms unter dem wachsamen Augen von Atalanta sicher in ihre Bestimmungshäfen ankommen lassen. Und dabei wurden insgesamt 1,7 Millionen Tonnen Nahrungsmittel ans Ziel gebracht, um notleidenden Menschen in Somalia zu helfen, aber eben auch in Äthiopien, in Djibouti, im Südsudan und in Jemen. Und diese Zahlen sprechen aus Sicht der Bundesregierung für sich. Atalanta ist eine Erfolgsgeschichte. Die die Piraterie, eines der schlimmsten Übel in dieser Region, konnte weitestgehend zurückgedrängt werden. Und für ein paar Jahre, von 2014 bis 2017, sah es sogar so aus, als sei sie vollständig besiegt. Ich erinnere mich noch gut, im vergangenen Jahr haben wir hier im Bundestag darüber diskutiert, ob wir nicht alsbald die Operation Atalanta beenden könnten. Leider ist es für eine endgültige Entwarnung aber noch zu früh. Seit Frühjahr 2017 hat es wieder vereinzelte Angriffe von Piraten gegen kommerzielle Schiffe gegeben. Und glücklicherweise konnten diese Angriffe allesamt erfolgreich abgewehrt. Und was mindestens genauso wichtig ist, die Piraten auch vor Gericht gestellt werden. Aber es bleibt gefährlich. Am 18. November wurden vor der Küste Somalias gleich zwei Schiffe an einem einzigen Tag nacheinander angegriffen. Der Operation Atalanta gelang es, die Piraten festzunehmen, und ihnen wird nun auf den Seychellen der Prozess gemacht. Und dieses eine Beispiel unterstreicht die Bedeutung von Atalanta gleich doppelt. Erstens nur der gemeinsame Einsatz von europäischen Fähigkeiten führt zum Erfolg. An dieser Operation sind 18 Mitgliedstaaten der, Operation, äh, der Europäischen Union beteiligt, darüber hinaus Serbien und Montenegro als Beitrittskandidaten. Die Leitstelle in Großbritannien, ein spanisches Aufklärungsflugzeug, eine italienische Fregatte arbeiten hier Hand in Hand. 
und saisonal, das hängt von den monsunartigen Regenfällen ab, hilft auch ein deutscher Seefernaufklärer und er kommt zum Einsatz. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist echtes europäisches Teamspiel und das zeigt, dass wir gemeinsam in der Europäischen Union viel mehr erreichen, als wenn wir uns rein nationalstaatlich engagieren. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich auch noch hervorheben möchte, ist die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Was wird eigentlich aus den Piraten? Und nur dadurch, dass Atalanta im Namen der Europäischen Union mit den Anrainerstaaten rechtliche Übereinkommen abgeschlossen hat, kann den Piraten ein rechtsstaatlicher Prozess gemacht werden. Seit Bestehen der Operation wurden 166 Verdächtige von Eunavor Atalanta an die Justizbehörden überstellt. Und diese Erfolge müssen wir bewahren. Der, der Golf von Aden ist die Haupthandelsroute zwischen Europa, der europäischen Halbinsel und Asien. Stabilität am Horn von Afrika und freie Seewege sind also auch für uns hier in Deutschland von großer Bedeutung. Und das haben auch andere Staaten inzwischen erkannt, die sich unter ganz anderen Voraussetzungen ebenso engagieren. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre militärische Präsenz am Roten Meer und am Horn von Afrika ausgeweitet, die Türkei ebenfalls. China hat vergangenes Jahr seinen ersten ausländischen Militärstützpunkt in Djibouti eröffnet. Der Unterschied ist aber ein ganz entscheidender. Die Europäische Union übernimmt auf Grundlage, Grundlage gemeinsamer demokratischer Werte außenpolitische Verantwortung. Und das kann man von den anderen Staaten, die sich dort engagieren, nicht unbedingt und automatisch sagen. Und deshalb spielen, spielen wir vor Ort eine stabilisierende Rolle und wir engagieren uns eben umfassend. Wir beraten zwar heute hier im Bundestag nur die militärische, sicherheitspolitische Komponente, aber selbstverständlich engagieren wir uns vor Ort auch diplomatisch, entwicklungspolitisch und vor allem auch humanitär. Das machen wir auch ganz konkret und wir werden sicherlich auch in den Haushaltsberatungen noch einmal darüber streiten und diskutieren. Wie Sie wissen, haben wir die deutsche Beteiligung an der Ausbildungsmission EOTM Somalia Ende März diesen Jahres nach acht Jahren im Einsatz beendet. Und im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik bleibt die EU neben der Operation Atalanta aber weiter an der zivilen Mission Eukap Somalia vertreten, die mit rein zivilen Mitteln helfen soll, die maritime Sicherheit zu stärken. Und gerade diese zwei zivile Missionen, an der sich Deutschland ebenso personell beteiligt, macht große Fortschritte. Die Neuausrichtung, auf die wir sehr stark gedrängt haben, zeigt erste Erfolge. Die Ausbildung der Hafenpolizei in Mogadischu schreitet voran. Das zeigt sich unter anderem auch an den regelmäßigen Patrouillen, die zwischenzeitlich durchgeführt werden. Klar, das sind zugegebenermaßen kleine Schritte, aber wir reden ja hier und streiten auch hier über viele Einsätze. Und ich finde, das sind zumindest Schritte, die in die richtige Richtung weisen. Und ich will das durchaus selbstbewusst formulieren. Die EU macht das Leben vieler Menschen in Somalia sicherer. Und darauf kommt es angesichts der Tragödien, die sich dort in dieser Region abspielen, vor allem an. Und dabei liegt in Somalia die größte Bewährungsprobe. Wir haben es dort mit völlig instabilen staatlichen Strukturen zu tun. Diese Fragilität, die befördert kriminelle Netzwerke, die nicht nur für die Piraterie verantwortlich sind, sondern auch für andere schlimmste Formen organisierter Kriminalität wie Menschenhandel und Waffenschmuggel. Und die Kritikerinnen und Kritiker auch hier im Haus haben sicherlich in einem Punkt recht. Die Gesamtlage am Horn von Afrika bleibt schwierig. Und gerade weil sie so schwierig ist, bleibt die Mission Atalanta so wichtig für unser Engagement für Frieden und Sicherheit in der Region. 
Und deshalb bitte ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen namens der Bundesregierung, um Verlängerung dieser Mission Atalanta. Vielen Dank. Staatsminister Michael Roth war das aus dem Auswärtigen Amt, der hier von einer Erfolgsgeschichte gesprochen hat in Bezug auf diesen Einsatz Atalanta. Er mache das Leben vieler Menschen in Somalia sicherer. Nach ihm jetzt Jan Nolte, AfD. Richtig, Frau Präsidentin. So, jetzt haben wir es. Ähm, ja, die Beweglichkeit humanitärer Hilfe ist natürlich ein wichtiger Aspekt der Atalanta-Mission. Deutschland ist aber auch Exportnation und der Umfang des Staatshaushaltes, mit dem wir hier arbeiten, hängt natürlich ganz wesentlich von unserem Export ab. Deswegen ist es unsere Pflicht, hier die Voraussetzungen für eine ungefährliche und reibungslose Exportwirtschaft zu schaffen. Fast jeder vierte Arbeitsplatz hängt von der Exportwirtschaft ab. Diese finden ausgehend von dem Gewicht zu 90 Prozent auf dem Wasser statt. Sichere Handelswege zur See liegen also klar in unserem Interesse. Der Suezkanal, dessen Zugang zeitweise von Piraten heimgesucht wurde, verkürzt den Seeweg von Europa nach Asien um 7000 Kilometer. 2016 gingen rund 18 Prozent unserer Exporte nach Asien. Im vergangenen Jahr betrug das Handelsvolumen mit der Asien-Pazifik-Region rund 356 Milliarden Euro. Atalanta ist aber nicht nur der Wirtschaft wegen sinnvoll, sondern vor allem, um zu verhindern, dass deutsche Staatsbürger in die Hände von Piraten fallen. Es sind Einsätze wie dieser, zu deren Gunsten wir uns von außenpolitischen Abenteuern mit diffusen Missionszielen zurückziehen müssen. Ein begrenzender Faktor für unsere Einsätze ist die prekäre Material- und Personallage der Bundeswehr. Denn selbst wenn wir endlich einen Maßstab der Vernunft anlegen und unsinnige Einsätze streichen würden, zeichnet sich für die Zukunft doch ein gewaltiges Aufgabenspektrum gerade für die Marine ab. Bis 2050 rechnet man mit bis zu 800 Millionen Afrikanern mit dem Migrationsziel Europa. Die Zerschlagung von Schleppernetzwerken wird also noch lange Auftrag der Marine sein müssen. Und während wir die Piraterie vor Somalia in den Griff bekommen haben, ist sie doch insgesamt gestiegen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, jetzt mit dem Schwerpunkt Westafrika. Und was sollten wir eigentlich tun, wenn auch hier in Zukunft militärischer Schutz erforderlich sein sollte? Die Abschaffung der Wehrpflicht und fahrlässig massive Sparmaßnahmen haben der gesamten Bundeswehr schwer zugesetzt. Wenn die Bundesregierung nicht bald etwas tut, werden wir erleben, dass wir Gefahren nicht mehr begegnen können. Die Soldaten, die Sie artig in jeder Plenarrede loben, müssen mit dem leben, was hier beschlossen wird. Denen, die heute zuschauen, rate ich daher, schauen Sie sich die Haushaltsdebatte an. Da werden Sie sehen, was Sie der Regierung wert sind. Was die Personalsituation angeht, so freue ich mich natürlich darüber, dass Teile der CDU die Wiedereinführung der Wehrpflicht fordern, da zur selben Zeit andere Teile der CDU aber über eine Koalition mit der Linken nachdenken, mache ich mir erst mal wenig Hoffnung. Das Konzept des Atalanta-Einsatzes war eindeutig erfolgreich. Die Piraterievorfälle sind massiv gesunken. Da sich die Umstände in Somalia nicht wesentlich geändert haben, muss dies auch auf den Einsatz unserer Streitkräfte zurückgeführt werden. Dass fünf Piraten, die ein deutsches Schiff mit Panzerfäusten und Sturmgewehren angriffen, auf Steuerzahlerkosten nun frei in Hamburg leben und nicht abgeschoben werden können, verdeutlicht übrigens ein weiteres Mal, wie hilflos unser Staat dem Migrationsgeschehen gegenübersteht. Die Seehandelswege und die Unversehrtheit deutscher Staatsbürger gegen Kriminelle zu verteidigen, ist ein Ziel, das den Einsatz der Bundeswehr rechtfertigt. Wir stimmen daher der Überweisung und auch in der Sache zu. Hier Leute, der für die AfD-Fraktion gesprochen hat und hier ebenfalls äh, diesen Einsatz Atalanta vor Somalia und dessen ähm, Erfolgsaussichten für gut befunden hat. Nächster Redner Peter Tauber, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Wir versuchen etwas stärker auf den Einsatz und die Mission selbst einzugehen, denn ich glaube, es gibt viele Punkte, 
die einer näheren Betrachtung in der Debatte lohnen. Der Staatsminister Roth hat ja auf einige schon hingewiesen. Unsere Bundeswehr ist inzwischen zehn Jahre erfolgreich an der von der Europäischen Union geführten Operation Atalanta beteiligt. Und mit unserem Engagement tragen wir zu sicheren Seeverbindungen rund ums Horn von Afrika bei. Durch unseren Einsatz ist es in der Tat, und das wird ja von niemandem bestritten, in den letzten Jahren gelungen, die Piraterie erfolgreich zu bekämpfen. Und wir gewähren damit den Schiffen des Welternährungsprogramms und auch der afrikanischen Mission in Somalia Schutz. Diesen Schutz brauchen diese Schiffe nach wie vor dringend. Sechs Millionen Menschen in Somalia sind unmittelbar von diesen Lebensmittellieferungen abhängig. Allein das begründet schon die Fortführung dieser Mission, wie ich persönlich finde, denn sie ist im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig. Die Operation ist darüber hinaus Teil des vernetzten Ansatzes, ressortübergreifend im Zusammenspiel mit anderen europäischen internationalen Partnern trägt unsere Bundeswehr maßgeblich zur Stabilität und Frieden in der Region bei. Unsere Soldatinnen und Soldaten der Operation Atalanta beteiligen sich vor allem durch Seefernaufklärung, logistische und sanitätsdienstliche Unterstützung und die Unterstützung des Führungspersonals. Für Ihren unermüdlichen Einsatz, für Ihr Engagement in der Operation möchte ich unseren Soldatinnen und Soldaten hier und jetzt ein herzliches Dankeschön sagen. Vielen Dank, und ich finde, das kann man nicht oft genug tun. Herr Dr. Tauber, Trotz erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Hensel? Nein, jetzt nicht. Tr nein, nein, das ist dein Recht. Er kann Ja oder Nein sagen. Vorsicht. Herr Neu, ich bin heute aufgrund des schönen Wetters so milde gestimmt, dass selbst Sie es nicht schaffen, mich zu provozieren. Da müssen Sie noch eine Schippe drauflegen. Trotz aller Erfolge dürfen wir aber nicht übersehen, ich sagte es bereits, die Lage am Horn von Afrika ist weiterhin instabil. Die Entführung eines Öltankers im vergangenen Jahr, der Angriff am 8. April auf einen von einer deutschen Reederei, für eine deutsche Reederei fahrenden Öltanker zeigen das deutlich. Und das zeigt auch, unser Engagement wird weiterhin gebraucht. Die sicheren Seeverbindungen sind unerlässlich, und zwar nicht nur für das Welternährungsprogramm, sondern auch generell zur Sicherung von freien Seewegen, Handelswegen weltweit. Daran haben wir als Deutsche wie in Europa ein gemeinsames Interesse. Unser militärisches Engagement im Rahmen der Operation Atalanta ist also Teil des vernetzten Ansatzes und ist eine Rückversicherung zur See. Sie ergänzt unsere umfassenden Stabilisierungsmaßnahmen an Land sowie im angrenzenden Küstenmeer. Auch darauf ist der Staatsminister ja schon eingegangen. Und gemeinsam mit unseren europäischen Partnern setzen wir uns für die Stärkung der zivilgesellschaftlichen staatlichen Strukturen in Somalia ein, um auch dort eine wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Denn ganz klar, mit der Bekämpfung der Piraterie beseitigen wir nicht zwingend die Ursache der Piraterie. Das darf man nicht aus dem Blick verlieren, wenngleich wir hier über einen Einsatz der Bundeswehr reden. In den letzten zehn Jahren hat die Europäische Union allein über eine Milliarde Euro in den Wiederaufbau und die Stabilisierung Somalias investiert. Dieses Engagement bleibt eben wichtig. Darüber hinaus arbeiten wir in der Europäischen Union gemeinsam an einer neuen Strategie für unsere zukünftige Unterstützung am Horn von Afrika, die bis Ende des Jahres 2020 umgesetzt werden soll. Dabei ist wichtig, das Erreichte zu konsolidieren und eine Entscheidung zu treffen über die zukünftige maritime Präsenz der Europäischen Union in diesem Raum. Mit einer inhaltlich unveränderten Fortsetzung unserer Beteiligung an Atalanta um ein Jahr können wir weiterhin einen wertvollen Beitrag am Horn von Afrika leisten. Noch braucht Somalia unsere Unterstützung auf dem Weg zu Frieden und Stabilität. Atalanta ist und bleibt hierfür ein richtiger und wichtiger Baustein. Und deswegen bitte ich Sie um Ihre Unterstützung für die Fortführung des Mandats. Herzlichen Dank. Auch Peter Tauber aus dem Bundesverteidigungsministerium, wo er parlamentarischer Staatssekretär ist, hat hier die Abgeordneten um eine Verlängerung gebeten. Weiter geht es mit Christian, Santer für, Christian Sauter für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Seit 2012 gelingt es Piraten von Somalia kaum noch, Schiffe aufzubringen, Lösegeld zu erpressen, von einigen wenigen gescheiterten Versuchen abgesehen. Ein eindeutiger Erfolg der Operation Atalanta. Es ist auch ein Erfolg der Räder, sie haben investiert und ihre Verfahren verbessert. Die vor diesem Hintergrund 2016 auf europäischer Ebene erfolgte strategische Überprüfung der Operation ergab, dass die beteiligten Länder ihre Einsatzbeteiligung reduzieren könnten, insbesondere die Ausrichtung auf einsatzintensivere Zeiten zwischen den Monsunperioden hat sich als sinnvoll erwiesen. Die Absenkung der Mandatsobergrenze von 1400 auf 950 und dann 600 Soldaten in dem Mandat ist folgerichtig und der richtige Schritt gewesen. Das Einsatzumfeld hat sich neben der Abnahme der Piraterie in einem weiteren Aspekt geändert. Der Krieg im Jemen schafft zusätzliche Unsicherheit in den Gewässern am Horn von Afrika. Anschläge bzw. Angriffe lokaler Milizen auf Schiffe der saudi-arabisch geführten Koalition schaffen eine zusätzliche Bedrohung für die internationale Seeschifffahrt. Dies sind zwei Begebenheiten, die die Einsatzgrundlage auch ändern. Wie sich dies künftig auf die Einsatzplanung auswirkt, wird in dem Antrag der Bundesregierung noch nicht ganz klar ausgesprochen. Die Änderungen in der Einsatzumgebung, erfolgreiche Bekämpfung der Piraterie und auf der anderen Seite mehr Krieg und Bürgerkrieg im direkten Umfeld verlangt eigentlich eine Neuausrichtung des Mandats. Hier sehe ich noch Klärungsbedarf. Das verlangt die Neuausrichtung eines Mandates, an dem sich Deutschland seit zwei Jahren nur noch mit relativ geringen Einsatz beteiligt, mit einigen Soldaten in Djibouti, zusätzlich zu den Besatzungen der P3 Orion, die aber einen hervorragenden Dienst leisten und hierfür unser aller Dank gilt. Die bisherigen Mandatsbegründungen beschreiben außerdem regelmäßig, dass solange keine stabilen staatlichen Strukturen in Somalia bestünden, ein weiterer Einsatz nötig wäre. Wann dieses Ziel erreicht sein soll, ist bisher nicht absehbar. Ich hoffe, dass im Rahmen der Ausschussberatung noch näher auf diese Punkte eingegangen wird. Der Einsatz steht wie alle Aktivitäten der Bundeswehr vor dem Hintergrund der weiterhin schlechten Lage der Ausrüstung und Ausstattung. Man wird es ja fast müde, es stets zu wiederholen. Denn Stand Dezember war genau eine von fünf P3 Orion einsatzbereit. Deutschland hat acht Systeme, fünf davon stehen zur Verfügung. Eine ist einsatzfähig. Dies ist Stand Dezember. Sie wird aktuell in Atalanta eingesetzt. Die Frage also, wie soll sich Deutschland an Einsätzen wie Atalanta beteiligen, wenn das letzte einsatzbereite Flugzeug nicht mehr fliegen sollte? Wie soll so die dauerhafte internationale Verantwortung übernommen werden, die in Zukunft auch von Deutschland getragen werden muss? Das sind offene Fragen, aber die einem dem Mandat übergeordneten Ebene zuzuordnen. Sehr geehrte Damen und Herren, der langfristige Rückgang der Pirateriefälle am Horn von Afrika und die erfolgreiche Bekämpfung ist ein großer Erfolg der Operation Atalanta. Die Seeraumüberwachung und die internationale Kooperation schützen wirksam die Seewege und damit auch Deutschlands Interessen, meiner Kritik zum, zum Trotz. Der Überweisung des Antrags der Bundesregierung stimmt meine Fraktion zu. Ich freue mich auf die Diskussion. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Der Überweisung also stimmt auch die FDP zu. Allerdings gibt es Klärungsbedarf, soweit die Kritik von Christian Sauter für die FDP-Fraktion. Weiter geht es mit Katrin Vogler für die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Vor 25 Jahren, am 21. April 1993, beschloss das Bundeskabinett zum ersten Mal, Soldaten nach Somalia zu entsenden. Und am 2. Juli 1993 stimmte eine Mehrheit aus Union und FDP im Bundestag diesem Auslandseinsatz zu. Und ich finde, das ist ein Anlass, sich mal anzusehen, wie uns damals diese Ausweitung des Auftrags der Bundeswehr schmackhaft gemacht werden sollte, und was heute aus diesem einen ersten Einsatz geworden ist. Apropos schmackhaft, ich stand damals gemeinsam mit anderen Friedensaktivisten in Bonn vor dem Bundeskanzleramt. Neben Schildern und Transparenten hatten wir auch eine symbolische Salami dabei, um darauf hinzuweisen, dass die Bevölkerung scheibchenweise an eine massive Militarisierung der Außenpolitik gewöhnt werden sollte. Und so wie wir Friedensbewegten es gefürchtet haben, genauso kam es. Es blieb ja nicht bei diesem einen Einsatz. Und heute berät der Bundestag beinahe jede Sitzungswoche über Auslandseinsätze. 
Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Auch nach 25 Jahren ist die Bevölkerung keineswegs mit diesen Auslandseinsätzen einverstanden. Ihre, ihre Salamitaktik hat zwar vielleicht eine gewisse Gewöhnung, aber keinesfalls Zustimmung erzeugen können. Und das ist ein Erfolg der Friedensbewegung und vieler kritischer Geister in diesem Land, die sich kein X für ein U vormachen lassen und die sich auch nicht einschüchtern lassen. Ja? Mit Einschüchterung und Diffamierung haben Sie es ja auch damals schon versucht. Zum Beispiel Herr Schäuble, den ich aus der Bundestagsdebatte zitieren möchte, von 1993. Wenn ich mir die Erbärmlichkeit der diesjährigen sogenannten Ostermarschierer noch einmal vor Augen führe, muss ich sagen, etwas Schäbigeres hat es in diesem Land schon lange nicht mehr gegeben, so Herr Schäuble. Und wissen Sie, was ich schäbig finde? Wenn eine herrschende Elite versucht, den Menschen ihren Friedenswillen auszutreiben, um die Profite der Rüstungsindustrie zu sichern und das auch noch als humanitäre Maßnahme verkaufen will, das ist schäbig. Damals, damals sollten die Soldaten in Somalia indische Blauhelme unterstützen. Die kamen allerdings nie an, und so verwandelte man den Einsatz rasch in einen Werbefeldzug. Wir bekamen gezeigt, wie die Soldaten Brunnen, Krankenhäuser und Schulen bauten. Der Spiegel schrieb dazu treffend, Soldaten, die Hungernde fütterten, Kranke versorgten, Schwache beschützten, konnte es eine verlockendere Vorstellung geben als die von einem gutmütigen Weltgendarmen, der den Bedrängten zu Hilfe eilt. Nicht gezeigt wurde aber, was nach dem Einsatz mit den Brunnen, den Schulen und den Krankenhäusern passierte. Sie versandeten, sie wurden zerstört oder vermint. Die Bundeswehr ist nun einmal keine Entwicklungsorganisation. Und niemals, aber wirklich niemals, wird von der Regierungsseite ernsthaft darüber diskutiert, was man denn hätte vielleicht anders machen können. Selbst dann, wenn, ganz und, wenn man ganz und gar nicht weiterkommt mit dem militärischen Ansatz, wie das in Somalia der Fall ist, selbst dann ziehen Sie niemals in Erwägung, dass vielleicht der ganze Ansatz falsch sein könnte. Und das ist der Fehler. Der der siebenmonatige Propagandafeldzug vor 25 Jahren kostete ganze 164 Millionen Euro. Über 17 Milliarden haben die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler seither für die Auslandseinsätze der Bundeswehr ausgegeben. Und da frage ich Sie, ist die Welt dadurch sicherer, friedlicher, gerechter geworden? Ist wenigstens Somalia, wo immer noch jedes achte Kind vor dem fünften Lebensjahr stirbt, heute ein besserer Ort zum Leben? Das können Sie doch nicht ernsthaft behaupten. Und solange, solange die reichen Staaten wie Deutschland sich immer wieder dazu entscheiden, mehr in Rüstung und Militär zu investieren als in Bildung, Gesundheit und wirtschaftliche Entwicklung, und solange Heckler und Koch, Rheinmetall, Kraus, Maffei, Wegmann, Lösenwerft und wie sie alle heißen, solange die weiter mit Rüstungsexporten in Kriegsgebiete blutige Euros scheffeln können, solange wird die Linke gegen diesen Irrsinn Widerstand leisten. Katrin Vogler war das für die Linksfraktion und eine deutliche Kritik an diesem und an anderen Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Nächster Redner ist äh, ähm, Ottmar von Holz, Bündnis 90, die Grünen. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Operation Atalanta hat tatsächlich zwei Seiten. Kurzfristig sichert sie die Hilfslieferungen, auf die die Menschen in Somalia, aber auch in Äthiopien, Jemen und dem Sudan oder Südsudan angewiesen sind. Aber mittelfristig, mittelfristig hat sie keinen Effekt auf die Ursachen der Piraterie, Kriminalität. Nachdem die Anzahl der Vorfälle vor der Küste Somalias in den letzten Jahren sehr niedrig war, ist sie in dem vergangenen Jahr wieder deutlich gestiegen. Bislang sind diese Anschläge zwar glimpflich verlaufen, aber geben doch schon, ähm, äh, lassen doch schon befürchten, dass es äh, schlimmer kommen könnte. Die Gründe für den erneuten Anstieg der Pirat Piraterie sind klar. Fortdauernde Korruption, schwache staatliche Strukturen in Somalia, Einfluss von islamistischen Gruppierungen, die Schwemme an Waffen in der Region. Die Hungerkrise am Horn von Afrika treibt zusätzlich Menschen in die Kriminalität. Vor diesem Hintergrund ist der Einsatz der Bundeswehr vor See, vor der, vor der Küste Somalias, genau genommen lediglich eine Symptombekämpfung. Es ist kein Beitrag für eine nachhaltige Lösung, 
Man kann jetzt zwar sagen, ja gut, das sei besser als nichts, aber, meine Damen und Herren, dann muss es flankiert werden, flankiert werden von anderen Maßnahmen und Teil werden einer umfassenden ganzheitlichen Strategie. Herr Tauber, Sie haben eine Strategie angesprochen. Sie soll bis Ende 2020 stehen, aber Ende 2020 ist tatsächlich noch sehr weit hin. Ja, und dann die Sache mit dem Einsatz an Land. Das Mandat sieht Einsätze an Land vor. Die Bundeswehr dürfte bis zu zwei Kilometer weit im Inland gelegene logistische Einrichtungen der Piraten angreifen. Das ist doch keine reine maritime Mission mehr, meine Damen und Herren. Das hat auch Eskalationspotenzial. Und das ist auch einer der Gründe, warum viele meiner Fraktionskolleginnen und Kollegen dem Mandat in der Vergangenheit nicht zustimmen konnten. Wäre ich Pirat, würde ich meine logistische Einrichtung drei Kilometer weit ins Landesinnere legen. Herr Roth, streichen Sie endlich diesen sinnlosen Landeinsatz aus dem Mandatstext. Fatal für die Gesamtstrategie ist die somalische Ausrüstung mit deutschen Waffen. Die Waffen gelangen unter anderem über Lizenzfabriken in Saudi-Arabien und Iran dorthin. Hinzu kommen unendlich viele Waffen, alte Waffen in die Region, zum Beispiel aus der alten libyschen Armeebeständen. Wir müssen endlich mehr dafür tun, diese Waffen aus dem Verkehr zu ziehen. Das wäre endlich mal eine nachhaltige und wirksame Maßnahme. Meine Damen und Herren, gegen die Piraterie vor der Küste Somalias braucht es eine Strategie zur Bekämpfung der Ursachen. Gegen die Raubfischerei beispielsweise in den somalischen Gewässern, gegen die illegale Müllverklappung in den Fischereigebieten. Vor allem muss auch der Friedensprozess in Somalia vorangetrieben werden. Die Menschen dort brauchen eine Lebensperspektive. Das ist das Einzige, was wirklich hilft. Die Piraterie kann nicht nur mit militärischen Instrumenten bekämpft werden. Etwa sieben Millionen Menschen, Herr Tauber, Sie sprachen von sechs Millionen. Das ist eigentlich unerheblich. Es ist sehr viel. So viele Menschen leiden an Hunger, die Hälfte der Bevölkerung. Wir müssen die Entwicklungszusammenarbeit ausbauen. Die bisherigen Projekte sind zwar gut, erreichen aber bei Weitem nicht genug Leute und werden durch die Dürre und Hungersnot auch zusätzlich oftmals wieder zunichte gemacht. Im Nachbarland Kenia leben im Flüchtlingslager Dadaab 250.000 Somalier unter schweren Bedingungen. Und diejenigen, die doch zurückkehren, weil, es dort nicht, weil sie es dort nicht aushalten, erwartet eine unsichere Zukunft. Wir können doch nicht einfach dabei zusehen, wie sich die Rückkehrerinnen und Rückkehrer völlig desillusioniert bald nach anderen Einkommensquellen umsehen werden. Meine Damen und Herren, der Mandatsverlängerung sollte man zustimmen, wenn man die Sache mit den unsicheren Wegen für die Hilfsgüter ein besonderes Gewicht beimisst. Ich habe aber auch großes Verständnis für alle diejenigen, die der Verlängerung nicht zustimmen können, weil es eben an der Gesamtstrategie fehlt und das Mandat nicht zur Bekämpfung der Ursachen der Piraterie beiträgt. Vielen Dank. Die Position der Grünen, die offenbar in der Fraktion nicht einheitlich ist, das hat Ottmar von Holz hier angedeutet und sein eigenes persönliches Verständnis für beide Seiten. Ministerredner Ingo Gädichens, CDU, CSU. Ja, das, was der Staatsminister Roth und der parlamentarische Staatssekretär Tauber hier gesagt haben, Atalanta wirkt, stimmt. Zehn Jahre sind wir im Einsatz dort und es war ein langer Weg. Und es gab verschiedene Praxen. Es gab die Entwicklung von Safe Rooms auf Handelsschiffen, die sogenannten Schutzräume. Wir mussten neue Methoden entwickeln, mit unseren Boarding-Teams die piraterischen Skiffs aufzubringen. Wir haben von der Bundespolizei und von der Bundeswehr Best Praxis entwickelt, wie unsere Handelsschiffe, aber auch die internationalen Handelsschiffe auf dieser Route sich schützen können. Es war ein langer Weg, zehn Jahre. Und äh, ich habe die Diskussion über das Atalanta-Mandat nahezu von Anbeginn begleitet, nicht nur im politischen Raum, sondern mehrfach vor Ort in Djibouti äh, bei den äh, schwimmenden und auch fliegenden Einsatzkräften unserer Bundeswehr. Und wir haben hier leidenschaftlich debattiert. Und eigentlich vermisse ich in dieser Debatte schon wieder die Wortmeldung von dem Kollegen Ströbele aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die wird es heute nicht geben, wo er mich immer wieder darauf hingewiesen hat, wir mögen doch die Ursachen der Piraterie bekämpfen, wir mögen doch endlich aufpassen, dass nicht irgendwelche Fischtrawler die Küste vor Somalia leerfischen und der arme somalische Fischer seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann. Ich freue mich, dass Sie applaudieren, 
weil das nämlich Bestandteil ist dieses Mandats. Wir, wir observieren das Gebiet mit unserem Seefernaufklärer, um genau diese Piraterie, die dort auch von internationalen Fischtrawlern vorgenommen wird, zu melden und zu bekämpfen, damit der somalische Fischer seine Lebensgrundlage hat. Bitte teilen Sie das Herrn Ströbele, falls er nicht vielleicht am Fernsehen sitzt und mein Wortbeitrag jetzt genießt. Teilen Sie ihm das bitte mit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Abschreckung durch militärische Präsenz ist ein Grund dafür, dass die Schiffe, auch das wurde erwähnt, des Welternährungsprogramms überhaupt erst sicher den Hafen von Mogadischu erreichen können. Und auch die Zahl ist schon genannt worden. Über sechs Millionen Menschen sind in Somalia auf diese humanitäre Hilfe zwingend angewiesen. Meine Damen und Herren, wir sind nicht alleine in diesem Einsatz, sondern nicht nur EU- und NATO-Einheiten, sondern auch Einheiten ganz anderer Nationen beteiligen sich in diesem Atalanta-Verband, um Piraterie einzudämmen. Und, äh, meine Damen und Herren, ich sage das nicht, weil das immer auch gerne mal Applaus einbringt. Ich sage das äh, deshalb in Richtung der Soldaten, weil, wenn es irgendwo auf der Welt knallt oder kriselt, richtet sich sehr schnell der Fokus auf diese Region, richtet sich der Fokus auf das, was macht unsere Bundeswehr dort eigentlich. Und wenn die sogenannte Einsatzrealität die Einsatzroutine greift, dann ist dieser Fokus auch sehr schnell wieder weg. Und dann reden wir im politischen Raum manchmal von so etwas wie einem vergessenen Mandat. Das Atalanta-Mandat ist in diesem Deutschen Bundestag nicht vergessen. Und ich sage es nicht, weil es Applaus bringt, sondern ich sage es aus vollem Herzen. Ich danke all denen, die dort am Horn von Afrika schon ihren Dienst geleistet haben, heute leisten und zukünftig auch leisten werden. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil die Regierungsvertreter gute Gründe genannt haben und in der Debatte diese Gründe auch wiederholt wurden, empfehle ich Ihnen allen, auch Ihnen diesem Mandat zuzustimmen. Herzlichen Dank. Soweit Ingo Gädichens für die CDU-CSU-Fraktion, der hier noch einmal hervorgehoben hat, dass nach seiner Ansicht und der Ansicht seiner Fraktion dieses Atalanta-Mandat der Bundeswehr bzw. der EU erfolgreich ist. Der letzte Redner in dieser Debatte stammt ebenfalls von der Unionsfraktion. Es ist Reinhard Brandl. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, am Ostersamstag, 31. März, ist es zum letzten Mal passiert. Vom Horn von Afrika haben Piraten ein Schiff attackiert. Es war ein Rohöltanker aus Liberia, zwei Skiffs, schnelle Geschwindigkeit, haben versucht, das Schiff zu kapern. Die Mannschaft auf dem Schiff hat sich erfolgreich gewehrt, konnte die Piraten in die Flucht schlagen. Am 22. Februar ist es ähnlich abgelaufen, ungefähr 15 Kilo, 1500 Kilometer südlich an der Küste vor Mogadischu. Erwischt hat es einen Tanker aus Singapur und im November war gleich in der Nähe ein Containerschiff aus Panama mit an der Reihe. Da hat auch Atalanta die Mission mit eingegriffen. Meine Damen und Herren, die Vorfälle sind bei Weitem nicht mehr so zahlreich, wie sie 2011 waren. Wir hatten damals 176 Angriffe auf Schiffe und wir hatten 25 erfolgreiche Schiffsentführungen. Dagegen sind das, was wir im Moment erleben, ja nur noch Einzelfälle. Aber trotzdem, die Gefahr der Piraterie ist immer noch da. Und dass es jetzt aber weniger geworden ist, hat natürlich zwei wesentliche Gründe. Erstens, der Kollege Gerdehens hat es sehr fachkundig bereits angesprochen. Die Reedereien haben mehr in ihre Sicherheit investiert, auch mit staatlicher Hilfe. Die Best Management Practices sind ja mit auch schon thematisiert worden. Aber der zweite Grund ist auch die Mission Atalanta. Seit 2011 sind wir mit dabei, seit 2008 besteht eine ständige militärische Präsenz im Indischen Ozean. Das Seegebiet wird auch durch uns mit überwacht und es kann im Ernstfall mit eingegriffen werden. Natürlich 
ist es, konnten wir, nachdem die Piraterievorfälle zurückgegangen sind, auch unsere Präsenz vor Ort mit reduzieren. Wir sind jetzt seit 2016 nicht mehr mit einem Schiff auch dort vor Ort, aber es macht trotzdem noch Sinn, auch dort präsent zu sein. Erstens, um das, was wir erreicht haben, an Sicherheit auf den Seewegen nachhaltig zu sichern. Zweitens, um auch gegen den Terrorismus, gegen Menschenschmuggel oder auch gegen illegalen Waffenhandel mit vorzugehen. Es ist ja mit eine der gefährlichsten Regionen der Welt, das instabile Somalia auf der einen Seite der Küste und auf der anderen Seite der Küste der Jemen mit den Kriegshandlungen. Und drittens ist auch hier schon angesprochen worden, auch aus wirtschaftlichem Interesse. Durch den Golf von Aden fahren jedes Jahr 20.000 Schiffe. 90 Prozent des Handels zwischen der Europa, Afrika und Asien wird darüber mit abgewickelt. Und ja, wir als Exportnation haben ein Interesse an sicheren Seewegen. Und mit unserem Beitrag zu Atalanta leisten wir einen Beitrag auch zur Sicherheit auf den internationalen Seewegen. Wir tun es im Moment vorrangig natürlich mit unserem Seefernaufklärer, einem Flugzeug, das drei- bis viermal die Woche abhebt, in der Region unterwegs ist und im Auftrag von Atalanta verdächtige Seebewegungen aufklärt. Aber Deutschland leistet noch andere Beiträge, die vielleicht nicht so im Licht der Öffentlichkeit stehen. Und einen will ich mal nennen, beispielhaft, was die Marine auch mit leistet. Wir betreiben in Djibouti eine hochmoderne Taucherkammer. Und zwar, wenn ein Taucherunfall passiert, das heißt meistens dann, wenn ein Taucher zu schnell wieder auftaucht und es zu diesen sogenannten Dekompressionskrankheiten kommt, kann man in solchen Taucherkammern auch eine entsprechende Behandlung durchführen. Es ist die einzige Kammer im Umkreis von mehreren hundert Kilometern. Und immer wenn Partnernationen in Einsätze gehen, versichern sie sich, dass diese Kammer auch zur Verfügung steht, damit im Notfall einem Taucher auch geholfen werden kann. Das kommt nur drei bis viermal im Jahr vor, aber unser Einsatz, die Bereitstellung dieser Kammer ist hoch geschätzt und wenn es vorkommt, ist es wirklich lebensnotwendig. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen, Atalanta ist ein erfolgreicher Einsatz. Der Einsatz ist im deutschen Interesse. Wir leisten einen wichtigen Beitrag dazu. Wir wollen diesen Beitrag auch weiterhin leisten. Ich bitte um Zustimmung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das also war die Debatte zum Bundeswehreinsatz vor Somalia mit dem Namen Atlanta, der nun verlängert werden soll um ein Jahr bis Ende Mai 2019. Abgestimmt wird jetzt noch nicht. Der Antrag geht zunächst in die Ausschüsse und dort hat ja besonders die FDP-Fraktion einiges an Beratungs- und Klärungsbedarf ausgemacht. Insofern kann man, äh, darf man gespannt sein, in welcher Form dieser Antrag hier nun zur zweiten und dritten Lesung dann wieder erscheinen wird. Das